Hi all, welcome back. We have complementary physiology first assembly cell and cell organization in the chapter. Nucleus and the topic and discuss the abonad. From year module, then on the end of videos, I'm already changed it till the dana. That is a continuation I turn in the number video chain. The nucleus and the topic and in the video, we'll discuss the abonad. Okay. Nucleus ni kurang cepat ya, ane gel, nama kita kurang cepat itu darah ni illa, satu sel organ lain kita nucleus, kerana pandem itu leh, nama kita pergi sih beri ane lah, nucleus ni kurang cepat, tapi nucleus ni kurang cepat, nama kita pergi sih terima. It is the commanding center of the cell, ni lah. Cell ini, cell ini commanding center, ane cuma cell ini, semua kaitan yang lom control ini, ni dia nucleus ane lah, kita pergi sih terima. Pem nucleus ane lah, dia itu m largest title, itu m oldest title cell organ lah ane. Itu m largest ane tu perayaan bang. Nama kita ni boleh cell ini tu nukik kaya ni. Adi ni ten percentage volume nucleus ane. Adi orang ni ni ane ni itu m largest ane tu perayaan. Orang cell ini ten percentage volume. Enda ane occupy je ni. Ini nucleus ane occupy je ni. Tuh orang ni ni ada largest cellar organ lah. Nama kita perayaan. Okay? Ini इस सेलिन सॉरी न्यूक्लियस है ना आरान आदि एक ऑब्जर्वेन है ना आदि ऑब्जर्वेन है ना एंटन वैन लुवेन हुकार ना एंटन वैन लुवेन हुकार ना आदि एक न्यूक्लियस है ना ऑब्जर्वेन है ना अब दे हम ऑब्जर्वेन है ना एक सेलिन लाने सेल्मेंट आरबीसी सेल्मेंट रेड ब्लड सेल्स लाना दे हम ये और न्यूक्लियस रेड ब्लड सेल्स ऑफ सेल्मन और तब का हम कह रहे हैं न्यूक्लियस इन दो बारे इन्हें इन दाने और मेम्ब्रेन बाउंडर डाइट ला सेल ऑर्गन लाम अल्ले अगर उन्हें ना न्यूक्लियस ले लार लूम कानू ला कारण न्यूक्लियस इन दाने एक मेम्ब्रेन बाउंडर डाइट ला सेल ऑर्गन लाने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स प्रेजेंट आई टेल लवरे नमले बोली कि ना पेरेंट दाने यू कैरियोड्स है ना नले मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स उन्होंने इल्ला तवरे नमले इन द बोली क्या प्रो कैरियोड्स है ना नले बोली क्या पर नमक इन द इंगना पर याम न्यूक्लियस इल्ला वरे नमले इन द बोली कि यू कैरियोड्स है ना बोली कि न्यूक्लियस इल्ला और सेल ले लूँ, हम उसके न्यूक्लियस का नाम बदला। एक्साम्पल पर याने के लिए आरबीसी से ले, आरबीसी से ले इन्दिल ला, न्यूक्लियस ने हम उसके का नाम बदला। पर न्यूक्लियस इन द वाले इन दर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन लान इन द पार न्यूले, अदने इन दिन डे मेम्ब्रेन इंडा, अने नमल न्यूक्लियर मेम Nucleoplast itu na, ini ni ada enclosure ini tu. Nama kita ni ada sel lebar, ini mana pernah ni tu? Sel ini ada cell membrane ni. Ini cell membrane ni ana cytoplast itu na enclosure ini tu. Baru, ni lah. Adakah berita ni? Nucleus ini nuclear membrane ni. Ini nuclear membrane ni ana nucleoplast itu na enclosure ceh ini tu. Okay. Ini ini satu nuclear membrane, single membrane ni lah. Double membrane ni ana, dua membrane kahana ni. Orang outer membrane ni, orang inner membrane ni. Ini dua membrane ni ada di lila distance ni tu. Parah ini deh, ten to fifteen nanometer, okay? Ten to fifteen nanometer, na abr deh deh lalu lalu, abr separation tu parah ini deh. Ini iu ru space na, nama le iu ru inna membrane deh, outer membrane deh, ada deh lalu abr space na, nama le endu perit tanu beli kene deh peri nuclear space na nana beli kene deh, okay? Peri nuclear space na nana beli kene. Ok, abr outer membrane nu deh, abr inna membrane nu deh, tu parah. I outer membrane endu parah ini deh. Endu mai te continuation beri nanda endoplasmic reticulum tu nanda membranes mai te continuation beri nanda specifically paraya ni gel rough endoplasmic reticulum tu nanda membrane mai te continue mai te beri nanda ane, nama kita outer membrane nuclear ni outer nuclear membrane ni beri nanda inna nuclear membrane, nama kita macam la aru organisme nak ke hindi inu enclose ini beri nanda orang ban. Per nuclear envelope pan nucleus ni nana अद मतलब ना सेल इन्दे ऑर्गेनल्स उम्म आई टे सेपरेट इन्दे न्यूक्लियस ना मात्रे ला न्यूक्लियस नेम अद इन्दा का तल ला सेल इन्दे जेनेटिक मटेरियल्स नेम न्यूक्लियो लेसन ओक का सेपरेट इन्दे इन्दा ने योर न्यूक्लियर एनवेलप आन अद इन्दा आई टैक्टी नो एक बेरी राई टैक्टी नो இந்தினானே, மாக்ரோமோலிக்குல் செல்லின்டாகத்தில்லா, 
പാടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബേരിയർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ എന്ത് കാണും പോർ ചെറിയ ചെറിയ പോറുകൾ കാണും അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ പോർസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ന്യൂക്ലിയർ പോർസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്റ്റീവ്ലി എല്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സോലബിൾ മോളിക്യൂൾസിനെ കടത്തി വിടാനും അതേസമയം ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് ലാർജർ പ്രോട്ടീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രീനെയും എക്സിറ്റിനെയും ഒക്കെ തടഞ്ഞു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ പോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വലിയ പോറാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് പോകും അതേപോലെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിന്നും വലിയ ലാർജ് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിലേക്ക് വരും അപ്പം എൻട്രി മെക്സിറ്റ് ഒക്കെ നടക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പോർ എന്നുള്ള സംഭവം ഉള്ളത് അതാകുമ്പം സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ സോൾബിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ കടന്ന് വരികയും ചെയ്യും അതേപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് എൻട്രിയും എക്സിറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അതാണ് ന്യൂക്ലിയർ പോറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ന്യൂക്ലിയർ പോർ കാണുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇറ്റ് സെപ്പറേഷൻസ് അത് എന്തിനാണ് ന്യൂക്ലിയർ പോർ അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇനി നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം പോലെ തന്നെയാണ് സിമിലർ ടു സൈറ്റോപ്ലാസം തന്നെയാണ് അതെന്താണ് ഒരു ഹൈലി വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഹൈലി വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന് സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു ഹൈലി വിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഒരു എന്തുണ്ട് ഡെൻസ് ഫൈബ്രില്ലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് കാണാം അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഡെൻസ് ഫൈബ്രില്ലാർ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സീൻ ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ മാട്രിക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതേപോലെ ന്യൂക്ലിയോ ടൈറ്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട് എൻസൈംസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ മെട്രിക്സ് കാണുന്നുണ്ട് എൻസൈംസ് കാണുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ ടൈറ്റ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഈ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അവർ ക്രോമസോമുകളായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളൊരു സെല്ലിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അത് ക്രോമസോമുകളായിട്ട് വിസിബിൾ ആവില്ല അത് പകരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക ക്രൊമാറ്റിൻ ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടാണ് കാണുക ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചൊറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ക്രൊമാറ്റി അത് ഡി എൻ എ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഡി എൻ എ മാത്രമല്ല അത് അവിടെ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഡി എൻ എ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ക്രൊമാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ക്രൊമസോമുകളായിട്ട് വിസിബിൾ ആവുക ഒരു ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ക്രൊമസോമുകളായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫേസിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടാണ് കാണുക നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കാണാം ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ ഫേസ് ജി ടു ഫേസ് എം ഫേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സെൽ സൈക്കിളിൽ പഠിക്കും അതിൽ നമ്മുടെ ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന ഫേസ് ആണ് എം ഫേസ് ഈ ഒരു സെൽ സൈക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന ഫേസ് കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈമും ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷെ റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് റെസ്റ്റിലായിരിക്കില്ല അത് ഡിവിഷന്
അതിന്റെ ഉടപ്പം തന്നെ എന്തുണ്ട് പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ട് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ആർ കോമ്പാക്ട്ലി പാക്ക്ഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബേസിക് പ്രോട്ടീൻ കോൾഡ് ഹിസ്റ്റോ എന്തിനാ ഈ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് ഒരു ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടു മീറ്റർ ആണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ സെല്ലിന്റെ എന്താത്ത് കാണുന്ന ഡി എൻ എ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡി എൻ എ ടു മീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഈ ഒരു ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ചെറിയൊരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ എത്രയാണെന്നറിയോ ഡയമീറ്റർ അബൌട്ട് സിക്സ് മൈക്രോമീറ്റർ മാത്രം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്താണ് ഈ ടു മീറ്ററോളം വലുപ്പമുള്ള ലെങ്ത് ഉള്ള ഡി എൻ എനെ നിറക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അത്രയും എന്താണ് വലിയൊരു സംഭവത്തെ ചെറിയ ഉള്ളിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് പ്രോട്ടീനുകൾ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഈ പ്രോട്ടീനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹിസ്റ്റോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഈ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിനെ ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ടു മീറ്ററോളം നീളയുള്ള ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിനെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ബേസിക് പ്രോട്ടീനുകളാണ് ഹിസ്റ്റോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനിൻ്റെയും ഡി എൻ എയുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്രൊമാറ്റിന് വേറെയും പറയും ഡി എൻ എ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഹിസ്റ്റോൺ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കും കാരണം ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ പേര് ഹിസ്റ്റോൺ എന്നാണല്ലോ ഹിസ്റ്റോൺ എന്നാണ് ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ പേര് അപ്പം ഡി എൻ എ ഹിസ്റ്റോൺ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഡി എൻ എ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പം ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂരിഭാഗം ലൈഫ് സൈക്കിൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൊമാറ്റിൻ ആയിട്ടാണ് കാണുക നമ്മൾ സെൽ ഡിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ക്രോമസോമുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാറുന്നത് കോമ്പാക്ട്ലി പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് യൂക്രൊമാറ്റിനും ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിനും യൂക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്ലി സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫോം ആണ് ആൻഡ് അത് ലെസ് കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് അതേസമയം ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക്ലി സ്റ്റെയിൻഡ് ആണ് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിൻ ഡാർക്ക്ലി സ്റ്റെയിൻഡ് ആണ് വാട് യൂക്രൊമാറ്റിൻ ലൈറ്റ്ലി സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിൻ ആണ് മോർ കോമ്പാക്റ്റ് ഫോം യൂക്രൊമാറ്റിൻ ആണെങ്കിൽ ലെസ് കോമ്പാക്റ്റ് ഡി എൻ എ ഫോം ആണ് പിന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്രൊമാറ്റിൻ്റെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും എക്സ്പ്രസ് ആവുക യൂക്രൊമാറ്റിൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും എക്സ്പ്രസ് ആവുക എക്സ്പ്രസ് ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡി എൻ എയിൽ നിന്നും ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നു ആർ എൻ എയിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ആണോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ആണോ ട്രാൻസിലേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പം ഡി എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ആവാണ് പ്രോട്ടീൻ ആവുന്നതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ലേ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ആണോ ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്രസ് ആവുക യൂക്രൊമാറ്റിൻ ആണ് ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിൻ അങ്ങനെ എന്തെയില്ല ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ നിന്നും ആർ എൻ എ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല യൂക്രൊമാറ്റിനിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ആർ എൻ എ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറുന്നതും ഓക്കെ അതാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ യൂക്രൊമാറ്റിനും ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിനും യൂക്രൊമാറ്റിൻ ലൈറ്റ്ലി സ്റ്റെയിൻഡ് ആണ് ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിൻ ഡാർക്ക്ലി സ്റ്റെയിൻഡ് ആണ് യൂക്രൊമാറ്റിൻ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും എക്സ്പ്രസ് ആവുക ഹെട്രോക്രൊമാറ്റിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ആവില്ല അത് ഇൻഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രാ
ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു സിംഗിൾ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഹിസ്റ്റോൺ മോളിക്യൂൾസിൽ ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞ് ചുറ്റി ചുറ്റി ചുറ്റിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഹിസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോൺ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ആ ഹിസ്റ്റോൺ മോളിക്യൂൾസിൽ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ കാണും അതാണ് ഒരു ക്രോമസോമിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു ക്രോമസോമിൽ ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഹിസ്റ്റോൺ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഒരു ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ജീൻസും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ക്രോമസോം വിസിബിൾ ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രോമസോം വിസിബിൾ ആവുള്ളൂ ബിക്കോസ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ക്രൊമാറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് അത് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രോമസോമുകളായിട്ട് അത് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ മെറ്റാ ഫേസിലൊക്കെയാണ് ഇത് വിസിബിൾ ആവാം ഇനി ബോഡിയുടെ എല്ലാ സെൽസും എക്സെപ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സെല്ലുകളിലും ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് കാണും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെല്ല് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെൽസിലും എത്ര ക്രോമസോമുകൾ കാണും ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോമ് കാണും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പേര് അമ്മയിൽ നിന്നുമായിരിക്കും ഒരു പേര് അച്ഛനിൽ നിന്നുമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ സെൽസിലും എത്ര പേരുണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ടാകും എക്സെപ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ് എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അത് പെയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് കാണില്ല അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ് മറ്റുള്ള സെൽസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസ് ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള സെൽസിനെ നമ്മൾ സൊമാറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കും സൊമാറ്റിക് സെൽസ് അത് എന്താണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അവരുടെ എന്താ പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോം ട്വൻറ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോം കാണും ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഗ്യാമേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് സെൽസിൽ എന്ത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പെയർ കാണില്ല സിംഗിൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ സിംഗിൾ ക്രോമസോമുകൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കും മറ്റുള്ള സൊമാറ്റിക് സെൽസിനെ നമ്മൾ ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ക്രോമസോം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയോലസ് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും പിന്നെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും കൂടിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പ്രെയിൻലെസ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് മെമ്പ്രെയിൻലെസ് അതിന് മെമ്പ്രെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മെമ്പ്രെയിനെ സ്ട്രക്ചർ സീൻ ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ കാണുന്ന മെമ്പ്രെയിൻലെസ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോലസ് എന്ന് പറയാ ഇതിന്റെ മെയിൻ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് റൈബസോമൽ ആർ എൻ എ ആർ ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് ആണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് റൈബസോമിനെ അസംബിൾ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോലസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം സെല്ലുലാർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതേപോലെ ഹെഡിറ്ററി മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അല്ലെ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓൾ ദ സെൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൽ മെറ്റബോളിസം ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഗ്രോത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെല്ലിന്റെ എല്ലാ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസും മെറ്റബോളിസത്തിലൊക്കെ കൺട്രോൾ ആർക്കാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിനാണ് അല്ലെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സെൽ രണ്ടാമത്തത് സിന്തസിസ് ഓഫ് ആർ എൻ ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ സിന്തസിസിന് ഹെൽപ്പ് സിന്തസിസ് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റൈബസോം റൈബസോം സബ് യൂണിറ്റിന്റെ ഫോമേഷൻ നാലാമത്തത് ജെനറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു സൈറ്റോപ്ലാസം സെൻഡിങ് ജെനറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു സൈറ്റോപ്ലാസം ഫോർ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ത്രൂ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എ വഴി നമ്മുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന പണി ന്യൂക്ലിയസിനുണ്ട് അഞ്ചാമത്തത് സെൽ 